Napansin nyo ba na parang umuubo or persistent yung ubo ng alaga mo? O kaya parang payat siya sa rib area pero yung chan niya parang lumulobo? Nako guys, baka may heartworm alaga mo. What up, Touches? It's your girl, Doc Ara, back again with another video. And ang topic natin for today's video is about heartworm disease. If familiar kayo or not yet familiar, or if you want to know more, what is heartworm disease? Paano na kukuha to? Paano na tatrasmit to? How to prevent? And any possible treatment pag meron ang alaga mo ito? And just keep on watching. Ano nga ba yung sinasabi ng heartworm disease? Actually guys, heartworm disease is a fatal disease na nakukuha sa mosquito. And it's actually caused by a blood-borne parasite called Dirofilaria imitis. Heartworm is also known as Dirofilariasis. Para sa mga hindi nang kaalam, ito actually ang itsura ng Dirofilaria imitis or ang heartworm. Akala siguro na iba, hugis heart talaga yung mismong heartworm, but no. Mukha lang siyang typical white worm, to be honest. And ang adult heartworm, what happens is it actually goes to the heart. Kaya tawag sa kanya heartworm, it travels to the heart and sa mga arteries na like pulmonary artery, which causes the coughing of your dog. So technically, bumabara siya doon. And it can be fatal, lalo na pag sobrang daming heartworm na alaga mo. Kasi it will cause blockage, then possible, ang next na mangyari doon, death. And itong Dirofilaria imitis, it is usually seen in dogs. Pero also take note, pwede rin ito makuha ng mga pusa. Mas madalas lang talaga na sa aso ito nakikita. So again, ito kasi yun. Ang difference ng heartworm sa dog and cats, sa dogs, ang heartworm, it becomes adults. So nagmamature siya, nagkakaroon ng adult worms, wherein yung mga pumupunta sa heart or kaya sa pulmonary artery, nagkakaroon ng blockage. However, for cats, ang heartworm sa kanila is quite different. Meron kasing mga immature heartworm and adult heartworm. However, sa kanila, hindi common na magkaroon ng mature heartworm sa mga pusa na to. So, kaya yung mga heartworm in cats is madalas undiagnosed kasi mga immature yung nakukuha nila. However, hindi ibig sabihin nun, hindi fatal kapag nagkaroon sila ng heartworm. It's, it's still the same. Ano rin naman, fatal rin kahit na sabihin na meron kang immature heartworm or meron immature heartworm yung pusa mo. Pero hindi nagkakaroon ng blockage sa heart or kaya sa lungs kasi nga, mas madalang mag-develop into adult heartworm yung sa pusa. And also, yung prevention or I mean yung treatment for dogs is actually different for cats rin. So magkaiba talaga sila. So paano nga ba nakukuha ng mga aso o pusa natin ang heartworm? Malaking role ang mosquito o yung lamok. Lalo na we are in a tropical country. So technically talagang maraming lamok dito sa Pilipinas, di ba? Hello, kahit ka tayo, affected. So once a mosquito sucks blood or kumuha siya or kumu kumuha siya ng dugo from an infected animal. Sabihin natin si dog one is infected with heartworm. Technically, yung dog na yun, meron siyang lamang microfilaria. Microfilaria is the immature heartworm. Uh, actually, ito yung mga nakikita mo sa under the microscope. Kaya yung iba, to check heartworm, you need to draw blood and tinitingnan siya under the microscope. When the mosquito bites and takes a sip of that blood with microfilaria, technically, yung mangyari, makukuha niya yun. Ang mosquito is an intermediate host or siya yung carrier ng microfilaria na yun or yung heartworm. So eventually, in 10 to 14 days, yung microfilaria na yun, it will develop and mature into an infective larvae. And then once this mosquito goes into a new host or into a new dog, which is hindi naman infected, tapos kumuha siya ng dugo doon, ang mangyayari, madedeposit yung infected larvae na yun dun sa bagong dog or sa dog number 2. That is when it is transmitted to a new dog. So, kaya guys, hindi natin may iwasan kahit na nasa loob man o nasa labas man ng bahay natin, ng alaga natin, na magkaroon ng heartworm kasi hindi naman natin control kung saan merong lamok sa lugar natin. Ano nga ba yung signs kapag meron ng heartworm ang alaga ko? Una-una is tumatamlay. Tapos mapapansin nyo, may weight loss na mangyayari and mapapansin mo, bumabakat na yung ribcage niya. Pero at the same time, yung chan niya parang malaki and mukhang pot belly. So para nagkakaroon ng water retention sa loob ng chan. And tapos, persistent coughing. Tapos, onting lakad lang 
napapagod na agad siya. Plus, syempre, decreased appetite. So, if may mga ganong signs, again, hindi po kayo may ganito signs yung alaga mo, yun na agad, heartburn na agad. Ha? Kasi there are still other factors that we need to consider, like yung diagnosis na kailangan to test whether talaga positive siya for heartburn. So, ang gagawin dito is yung heartburn test. Pagka dinala sa clinic, sinabi mo yung signs and suspected ng vet mo na may heartburn siya, then magkakaroon tayo ng heartburn test kung saan kukuha rin sila tugo and that drop of blood, ang mangyayari, ita-check siya under the microscope and if positive siya for heartburn, may makikita ang microfilari dun sa sample ng tugo na yun. And if wala, then negative. Another test, pwede rin isuggest ng vet mo, are chest x-rays. Dito makikita natin kung meron na bang worm or meron na mga worm nag-accumulate sa lungs niya, sa heart niya, ganun. And again, kukolektaan natin siya ng blood, CBC, para makita yung levels ng kanyang WBC, platelets, whatsoever, mga ganun. Paano ko ma-prevent to na magkaroon siya ng heartburn? Heartburn preventives, yun ang susi para ma-prevent ang heartburn. Meron tayo yung mga heart guard, next guard spectra, si Paricatrio. Yung mga yun, meron na silang a preventive na kasama for heartburn, which is good kasi kasama na rin for ticks and flea prevention. And also, meron rin tayo tinatawag na injectable para sa heartburn. This one is good for one whole year na. So, protected na siya from heartburn annually. And yung injectable na to is what you call pro-heart. It's better to prevent heartburn kasi mas mahal po ang treatment. For example, if your dog has adult heartburn or kaya microfilarie, magkaiba pa ng treatment yung dalawang yun. If positive siya for adult heartburn, kakailangan niya yung injectable na milarsumine. And at the same time, pwede rin siyang bigyan ng antibiotics, depende kung ano ibibigyan ng vet mo. Tapos, may iba rin treatment protocol for microfilaria or yung immature heartburn. And matagal itong treatment na to. Hindi siya agad-agad na once na mabigyan mo ng injectable na ganito or ng antibiotic na ganito, matitip agad siya after one week. No. Depende kung gano'ng karami yung heartburn na meron sa alaga mo and gano'ng ka-severe, gano'ng kalala. Depende rin sa aso kung gano'ng kabilis siya mag-recover. And as much as possible, mas maganda na i-admit siya sa vet hospital para monitor talaga siya during the treatment. Sa totoo lang, mas mabigat sa bursa kapag nagkaroon sila ng heartburn. So, mas maganda na idagdag yun na rin sa preventives nila. Kung meron kayong preventives for ticks and fleas, idagdag yun na rin yung heartworm, lalo na kung yung aso nyo nasa labas and unmonitored yun naman. And kahit na nasa loob, dahil since na tropical kami tayo, and we are prone, or kung baga marami tayo lamok everywhere. So, ayun. And if you suspect na may ganito na talaga alaga mo, please go to the vet and ipacheck nyo na talaga kasi kakailangan na talaga niya ng medical attention. So, ayun lamang guys. I hope you like this video. Do give this video a thumbs up. And don't forget to subscribe to my channel. And click the bell to be notified whenever I upload a new video. And don't forget to follow me on my social media accounts. It's at AraVertusios on Twitter, so Instagram, so TikTok. Also, my FB page ko rin. I-check nyo na yan. So, yun lamang. Yung Ara, sign up. Bye guys!